将过去埋葬，再丢落到了从前，他们心疼，回忆没走，你懂悲喜伤，燃烧喧天力量，破旧的墓绝不是夸张，再丢落到了创造，奇迹辉煌。香肠吗？奥斯卡牌香肠。两个二十九级，一个二十六，一个二十七。你们还有意见吗？嗯，今年又来第四关的了，竟然还是四个。时间不多了，你们必须立刻决定出针对他的战术，否则，别说是一炷香，恐怕你们连他的第一波攻击都顶不住。赵老师的武魂是大力金刚熊，是一种强烈兽武魂，全身毫无破绽，防御力极其恐怖。哪怕是和他等级相同的魂师，也很难对他造成伤害。毫无破绽。原本速度是赵老师的弱点，但因为你们之间魂力差距巨大，这个弱点也就毫无利用价值了。在学院里，赵老师有个绰号。不动明王。啊，他就是不动明王。怎么，你听过赵老师的名号？多年以前，不动明王得罪了武魂殿，遭到武魂殿十六名魂帝级别的主教围杀。围杀并未成功，不动明王一人对抗十六人，突破包围逃了出来，自此消失在魂师界。没想到他竟然在这里当老师，这么厉害啊！那时候，赵老师还只是魂帝，至少我从未见过赵老师全力的样子，所以你们自求多福吧，赶紧先相互了解一下。看看应该如何配合，争取在赵老师手下多撑一会儿吧。我叫唐三，弃武魂蓝银草，二十九级控制系战魂师。小五，兽武魂兔，二十九级强攻系战魂师。朱竹清，兽武魂幽冥灵猫，二十七级敏攻系战魂师。宁荣荣，弃武魂七宝琉璃塔，二十六级辅助系弃魂师。你是七宝琉璃宗的人。是不是那个号称范大陆最强大的辅助性七武魂的七宝琉璃宗？嗯，别看了，我和普通人也没什么区别，我是从家里偷跑出来的。等我们先过了眼前的考验再说吧。我的两个魂环分别能给大家增强速度和力量，增幅在百分之三十左右。哇，持续一炷香绝无问题。百分之三十，这么厉害！我看你们武魂搭配还不错，赶紧商讨个方案吧。宁荣荣负责辅助我们三个，嗯，小五主攻，嗯，
我负责控制赵老师的攻击，尽可能限制他，辅助小五进行正面攻击。朱竹清，麻烦你从侧翼牵制。到时候我先过去，然后你。怎么样？商量好了没有？老师，可以开始了。今年的考生中竟然有一个是七宝琉璃宗的，不错不错，弗兰德老鬼这次肯定要兴奋了。哼哼哼哼！如果有一天遇到拥有七宝琉璃宗魂师的对手，第一时间先将七宝琉璃宗的魂师解决。不好！陪你们玩玩。手太重了，不会，赵老师还没有使用魂技。真是八十岁老娘倒崩了孩儿，看来不和你们几个认真点是不行了。莫非，你笑什么笑？明天找我来上实战课。啊啊！孩子们，来吧。是，小五，流星人锤
破裂的魂技，可惜你忘了我的名号是赵老师的名号是不动明王，魅虎术对他一律无效。而且，如果等级功力相差太大，一旦……是，迷惑类魂技的效果虽好，但他的魂力和我相差太大，受到自身魂力反噬，自然也只能是这个结果。就像你那蓝银草上附带的毒性也对我无效一样，让他睡一晚，明天醒来就恢复了。不用我再出手了吧？七宝琉璃宗的小丫头，你们输了，你们几个后的实力差距太大。连我一炷香的时间都挡不住，能不能麻烦你先帮我照顾小五？嗯、怎么，你还想继续吗？恐怕你连我一次攻击都接不下来。我的第二魂环技能大力金刚掌，可不是那么好挡的。我并不是要跟您继续眼前的考试。那这么说，你是认输了？不，我希望能和您认真的打一场，一切重新开始。如果我坚持过一炷香的时间，那么，请您允许我们四个人同时进入史莱克学院。那如果你没能坚持呢？刚才你们四个一起上，最终还是输了。三，我们是战友，大不了我们一起走就是了。如果我败了，那么我们就一起离开。<笑>好，好，那就如你所愿。玄天宝路总纲，永远不要试图扮猪吃老虎，否则很容易真的变成猪。如果刚才面对的是敌人。小五恐怕难以幸免。作为哥哥，没能保护好你。这小娃娃竟然让老子感到一丝不安。赵老师，小心了。二十四桥
明月夜，有闻道气。唐唐三这手法，这是哪个家族的攻击手段？嗯，好像不曾见过。啊、真的毫无破绽，不对，没有破绽才是破绽。身前若凝气，身后只要稍有松懈，破其一点。就是机会所在。啊，好小子！啊啊居然可以达到这种程度！小猴子真够滑溜的，想要这样拖延时间吗？没那么容易，重力增强。快来扫这个二维码吧！关注《斗罗大陆》动画官方微信，第一时间获取《斗罗大陆》最新幕后消息，见证史莱克七怪的诞生。记得开通腾讯视频 VIP 哦，给我们多多支持，并且可以多看一集哦。小五呢？他怎么样？出来吧，我知道你在这里。你是什么人？在这小小的地方见到不动明王，想和你切磋一下。动手吧